Hello, guys. Good evening, everybody. Good to see you. Hello. Hello, Yvonne. Hello, David. Good evening. Hello, teacher. Hello, Benjamin, Yvette, Grace, Abigail, Gabriela, and Juan Antonio. Good to see you. Okay, guys, let's go over the lesson, right? So, hope you are ready for the lesson, right? Okay, veamos Alexia Toniel. Is here, Alexi? Alexi? No yet. Okay, veamos. Benjamin Ramos is here. Benjamin. Benjamin Ramos. Present. Okay, thank you, Benjamin. Let's see, Carlos Ernesto. Carlos Ernesto. No. Okay, let's see, Carmen Lisset. Carmen Lisset. No. Okay, let's see, Carolina Vigail. Carolina. Okay, Gary, thank you. Let's see, David Alexander. Present teacher. Okay, good. And Gabriela Sarai. Present teacher. Okay, Gary, thank you. And uh, Grace Mitchell. Grace Mitchell is here. Yes, teacher. Present. Gary, thank you. Ives del Tránsito. Ives del Tránsito is here. Present teacher. Okay, got it. And uh, let's see, Juan Antonio. I'm here. Okay, got it. Thank you. And uh, Karen Ivon. Karen Ivon. Present teacher. Got it. Karina Araceli. Karina Araceli. No. Okay. Let's see, Maria Julia, Maria Julia. No. Okay, Raúl Otoniel. Raúl Otoniel. No. Okay, Rose. Present. Okay, got it. And uh, Selina. Selina. Present teacher. Okay, thank you. And Jancy. Hello, Jancy. Is that Jancy? No, está. Okay. Okay, guys, let's go to the lesson. Regámonos entonces a la lección. What did we study yesterday? Oh, I'm sorry. I'm sorry. Yes. Ah, okay. Carlos, got it, got it, got it. Welcome back. Carlos. Okay, what did we study yesterday, guys? What did we study yesterday? Who can tell me what did we study yesterday? Mm -hmm. Benjamin, what did we study yesterday? Uh, pressing progressive. Yes, right. We study the present progressive or the present continuous. Cuando podemos, okay, gracias, Benjamin. Cuando podemos utilizar el present continuous? When can we use the present continuous? Ahí vimos dos formas, right? ¿Cuál yeah. es una de ellas? Uh -huh. Para actividades que estemos haciendo en el momento. Ok, tenemos una eh, que es para actividades que estamos haciendo. Y la otra, Benjamin, ¿cuál es cuando, cuando es este, proyección a futuro, algo que se va a realizar eh, o en la noche, digamos, si estoy hablando, diciéndolo en la mañana, algo que se va a hacer esta noche, digamos, o el fin de día. Muy bien, así es. Muchas gracias. Thank you so much, Benjamin. And, uh, ok, ¿quién me regala una oración? ¿Cuál es la estructura del present continuous? What is the structure? The subject plus subject? to be. Uh -huh. Plus uh, present participle. Plus, a verb in present participle. Okay, uh, a verb with ing, right? Ing, okay, good. So let's continue with this lesson. Vamos a continuar entonces con esta lección. Vamos a ver este día más reglas, la diferencia entre el simple present, ¿verdad? Que, que ya vimos, y el present progressive. Okay. Okay, there it is. 
Ok, recordemos que tenemos pendiente las presentations, right? A ver, algunos que me hacen falta. No sé si ya pasó. Ya, yes, David, ya pasó. Benjamín, no sé si estamos listos para ahora. Grace, Selina, creo que también. Gabriela, creo que también. Miss Smith, are missing. So, I don't know if you are ready. No sé si estamos listos. Juan Antonio también creo que me hace falta. Ajá. Yes, yes. No excuses today, right? Ok, who is ready? ¿Quién va a presentar? Grace, what about you, Grace? No, Grace, no. What about you? No, teacher. No, Gabriel. No, Grace. ¿Qué Grace. le pasó? ¿Qué le pasó a Grace? No, teacher, no he tenido tiempo de hacerlas. Ah, vaya, Lo vaya. siento. Pero la voy a hacer tal vez ahorita en lo que exponen los compañeros y se la expongo. Ok, got it, got it. Ok, what about you? Let's see. Creo que Gabriela también, ¿verdad? What about you, Gabriela? ¿Estamos listos? Solo me falta terminar la dije. <ríe> ok, ok. What about sí, you? Es que no he encontrado la imagen. Bueno, bueno. Ok, let's see. Eh, Benjamín, ¿cómo estamos? ¿Listos? ¿Ready, Benjamín? Yo la tengo, pero en Word, mis, eh, no, no le he hecho así como las imágenes. Ah, Solo ok. Así. Ok, perfecto. Presentemos entonces. What matters is that you practice. Go ahead. Quiero ver si puede compartir. Ok, ahora sí puede compartir. Ahí está, no sé si se puede ver. No, no yet. No se ve. No yet, Benjamín. Ah, ok, ahí creo que se está cargando. Ok, explain to us, please, what yeah. your recipe ya. My favorite food is uh, black rice. <laughs> eh, eh, digamos que los ingredientes sería mm -hmm. cut on the bean, uh, broth, or until covered the rice. Mm -hmm. eh, one cup white rice or parboli rice uh, one small onion finally finally chop it uh, one finally chop it garlic uh, two tablets from um, of oil. Uh, media. A half. A half. A half tablet from a salt. A uh, half tablet from baked ba vegetable or mm -hmm. chicken broth. Mm -hmm. uh, that uh, ingredient. Uh, Fears in saxophone mm -hmm. play the oil. When it is hot, play the onion, garlic, green chili, chili. Uh, let the fry. Then add the rice in the bean, in the bean top. Uh, the salt and the consume the cover uh, then and let boil for about 10 minutes or until the right inside uh -huh. it is finally ready to eat 
Ahí está. Bueno, al menos lo, lo que yo le, le agrego, ¿verdad? Una, la sopa hasta que cubra la, 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 con cuatro tazas o si no, hasta que cubra la, 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 la cacerola, ¿verdad? Para que quede bien, bien rico, bien negrito. Ok, yummy, yummy, right. Sí. <ríe> Mire, eh, ya estoy descubriendo sus secretos, Benjamín Wright. Parece que usted es un buen cocinero. Eso es, me toca, ¿qué vamos a hacer? <ríe> ok, ok, that, that's very good. Ok, thank you. Eh, solo la última palabra, una palabra que vi que decía finely, finely. Eso es como finamente, ¿verdad? Finely. Si decimos finally, Sería como decir finalmente, pero queremos decir finamente, ¿verdad? No sé si... Eh, no, es, yo, pues, finalmente listo para comer. Entonces la pronunciación de finalmente sería finally, finally. Finally, sí. Finally, pero en el caso que sea la palabra eh, finamente cortado. Ah, lo, los ajos, sí. Ajá. sí Entonces para ajo. esa palabra... Sería no. finely la pronunciación, finely. Ah, ya. Yeah. Okay. ok, muy bien. Thank you, Benjamin. No sé si podemos dejar de compartir. Eh, voy a ver ahorita. Veamos. No sé si se pudo o no. No, todavía puedo ver. Ok, voy a ver si puedo compartir yo. ¿Me indican si la pueden ver? Sí. Se ve todavía. No, no, no. No sé si pueden ver mi pantalla. No, no. no. Mi pantalla no la pueden ver. ¿Cuáles están viendo ahorita? Sí, sí, cuarta. Ah, en stop chart, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ya. ¿Sí? Ahí, sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, ya, ya se puede. Sí, bye. Ok, let's go to the presentation, right? Thank you so much, Benjamin. Okay, vámonos entonces to the topic that we have for today. Don't forget that today is going to stay Miss, let's see, it's going to be Miss Yvonne, okay? So don't forget, Yvonne, today is your day. Okay, perfect. Okay, so let's continue with the topic that is going to be the simple present versus the present continuous, right? That is going to be the topic. We're going to study about the difference, right? When to use each one and how to identify them. Okay, let's go over the lesson. So we have the present continuous, right? Let's study first some activities related to the vocabulary. So we have uh, uh, the phrases and then we have the picture. What is Mimi doing? What is Mimi doing, Yvonne? Tell me. She is studying. Very good. She is studying, right? Yes, she is studying. Okay, what about the second one, Rose? What are Blake and Sam doing? They are do... They um, are? They are? Mm -hmm. do what? Watching movies. Mm. Le agregamos algo ahí. They are? Do? No, do no. They are. They are. Hmm? They are. Watching movies, no, no. That's right. Eso es todo. They are watching movies. Okay, very good. Okay, uh, Benjamin, number three. What is Dave doing? What is Dave doing? Tell me. Uh, uh... He, o, bueno, no sé si es he o she. He, he <laughs> sería he. Uh -huh. He looking, looking up a phone number. Okay, he looking, algo creo que le hace falta ahí, something is missing. He, he, is, he is looking, looking up a phone number. Yes, exactly. He is looking up a phone number. Perfect. Okay, let's see. Carlos, number four. What is John Sue doing? What is Johnson doing? Uh, Johnson is sleeping. Yes, right. Johnson is sleeping right now. Very good. Okay, let's see. Gabriela, what about five? What is Jenny doing? What is Jenny doing? A ver. 
Mm -hmm. She she is babysitting. Yes, she is babysitting, right? She is babysitting. Okay. Es, 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 ese, es esa palabra de cuando hacen las babysitters, right? Las que hacen el cuidado de los niños. She is babysitting. What about number six? David, what are Jess and Kim doing? What are Jess and Kim doing? Um, they are uh, making, mm -hmm. uh, making popcorn. Yes, they are making making popcorn right yeah exactly okay what about you Ipeth? what is ken doing what is ken doing mm -hmm. she is hola she uh -huh. is uh, order a pizza he order, is uh -huh. he, he is ah uh, es ken yes ken number okay. 7 mm -hmm. uh -huh. he is Mm -hmm. um, no, es que no logro verlo ahorita. Sí, ahorita sí. He's uh, ¿Qué está haciendo? No logro entender qué está haciendo. He is, veamos. Cocinando, no sé. Having diner together. No. No, he is maybe. Sí, tal vez este. ¿Qué estará haciendo? Es que no se descansa. Sí, no se phone. Es un teléfono, sí. Es un teléfono. Yo como que es libre. Teléfono. Ella. Ajá, no, no. no, ah, no. Sí. <risa> ok, he is, ok, he is. Uh, answering, answering the phone. Yes, he is answering the phone, right. Ok, let's say. No se alcanza a distinguir ahí. Ok, what about number eight? Let's see. Selena, number eight, what is Amy doing? What is Amy doing? Um, she, she is. Hmm? She is? She is ordering a pizza. Yes, excellent, Selena. Um, she is exactly ordering a pizza. What about number nine, David? What about number nine? What are the Sotos doing? Uh, they are uh, have, having, having dinner together. Mm -hmm. Exactly, yes, they are having dinner together, right? Okay, recordemos que having dinner no es como, no es como lo traduzcamos como teniendo la cena, sino que having dinner significa ellos están Cenando, ese es la, la, el verbo, having dinner, cenando. Ok, so, no sé si hay dudas, questions. No, teacher. O también, ok, o también cuando decimos having breakfast, la expresión having breakfast sería desayunando, o having lunch también, ¿verdad? Almorzando. No es que digamos teniendo el almuerzo, como se traduce, como lo podemos traducir, ¿verdad? Ok, let's continue. Ok, vamos a trabajar entonces this activity in pairs, right? Okay, this is going to be the example and what we are going to do is that you are going to roll this activity. Vamos a trabajarla en parejas y ustedes van a perform, a realizar this activity. Por ejemplo, eh, digamos yo lo trabajo con Benjamín, digamos. Benjamín va a ser A y yo voy a hacer B. De acuerdo a la imagen vamos a describirla. Por ejemplo, eh, yo le pregunto a Benjamín, where is Walter? Y él me va a responder, he is in the kitchen. What's he doing? Le pregunto yo. He is, me va a responder él, he is eating breakfast. Ok, con base a este ejemplo vamos a hacer los siguientes dialogues. No sé si hay dudas, questions. No questions, ok. No. Ok, good. Vamos a hacer entonces las parejas. Ok, en la primera va a participar. The first one is going to be for Grace. No sé si está ahí, Grace. Yes, teacher. Grace, usted va a trabajar con eh, Ibeth. Ok, Ibeth. El, ok. Eh, la imagen uno. La number two is going to be for David. David. 
David and Yvonne. Okay, number three is going to be for Benjamin. Benjamin and Rose. Let's see, Ibeth, usted va a ser number four. Ah, no, ya está usted, ¿verdad, Ibeth? Entonces sería Carlos. Carlos and uh, Abigail. ¿No sé si está ahí, Abigail? Hola. Ok. Entonces va a trabajar con Carlos. Perfecto. Si podemos hacer una captura a la, a la conversation ahí para que la tengamos presente, que esa es la que vamos a ocupar. Carlos and Abigail. ¿Quién más me hace falta? La number five. Selena, creo que le di. ¿No? No tiene pareja, ¿verdad, Selena? No, teacher. Entonces va a trabajar con Juan. ¿Está ahí, Juan? Juan? Yes, teacher. Got it. So you're going to be working with Selena. Ok, estamos. ¿Cuántos somos ahorita? No puedo ver cuánto. Vamos a ver. Tres, seis, seis, seis. Ah, sí. Estamos. Ok. So estamos listos. Group one. Let's see what is group one. Ok. Let's see. Grace, usted va a ser A. Y Ibeth, ¿está ahí Ibeth? Hola, hola. Sí, okay. teacher. Yes. Ibeth is going to be V. Vámonos entonces to the dialogue. Ok. Hagamos el diálogo. The dialogue. Ok. ¿Necesitamos listos? Ibeth and uh, Grace. Tomemos el diálogo como referencia, right? Yes, teacher. Yeah. Ready? Yes. Okay. Hey, you, Ibeth, estamos listos? Are you ready, Ibeth? Yes, teacher. Go ahead. You can start, Grace. Where is Walt? Eh, perdón, Karen. She is in the park, eating a lunch. Mm, okay, okay. Entonces ahí usted tenía que decir, she is in the park, ¿verdad? Y luego le pregunta a mm -hmm. Grace, what's she doing? She ah, is. Okay. Mm -hmm. okay, repitámosla desde el inicio. Yeah, okay. go ahead. Where is Karen? She is in the park. What's she doing? She is eating a lunch. Okay, perfect. She is okay. eating Lunch. Okay, vamos con el number two. Perfect, ladies. David and Yvonne, number two. Okay. David, usted va a ser A and V is going to be Yvonne. Ready? Ready. Okay, go. Uh, where is Miss, Mr. and Mrs. Clark? One more time. I'm not convinced, David. You hear me? Can you repeat that, please? Okay, okay. Yeah. Mm -hmm. We are... Mr. and Mrs. Clark. They are dining room. Okay. Uh, what are uh, they doing? They they are eating dinner. Perfect, Yvonne. They are eating dinner. Very good. Excellent. Okay, let's see. Number three. Uh, good morning. Good morning. Good, good evening. <laughs> <laughs> yes, estoy. Ahorita voy para mi casa, así que voy a apagar un poquito la cámara. Ok, ok, no problem, no problem. Take your time. Ok. Ok, good. Ok, let's go with number three, right? Let's go with Benjamin and Rose. Benjamin, sí. usted va a ser A. Y V va a ser Rose. Ok, ready? Eh, ok. Eh, where, are, where are you? I am bedroom. Uh, what uh, what are you doing? I am playing the, the guitar. Yes, right. I uh, am in the bedroom, right? I am playing the guitar. Okay, good. No nos olvidemos de decir las preposiciones, porque si decimos I am bedroom, estamos diciendo yo soy el cuarto, right? El cuarto de dormir. Así que siempre acordémonos de utilizar las prepositions. Ok, good. 
Okay, good. Let's continue with number four, Carlos and Abigail. Carlos, you're going to be A, and Abigail, you're going to be B. Ready? Okay, ready. Mm -hmm. uh, where, are, where are you? Uh, where are you, <laughs> Abigail? Where are you? I'm living room. And, and what are what are you what are you doing? Hello, Abigail. Oh. What are you doing? I'm playing cards. Ok, I am playing cards. Ok, lo podemos tomar de esa forma o también lo podemos tomar como uh, we are, ¿verdad? Nosotros estamos jugando cards. We are playing cards. Acordémonos que you puede significar eh, usted o ustedes en plural. Ok, good, perfect. Let's continue with the next group. Selena and Juan. Y Juan, Juan. Yes, right. So, ready, Selena and Juan? Let's go with number five. Yes. Hmm. ¿Quién es quién? Oh, I'm sorry, I'm sorry. Selena, you're going to be A, and uh, Juan, you're going to be B. A, Juan. Selena, yo soy el... Yes, you're going to be A, yes, and Selena is going okay. to be B. Mm -hmm. Okay, where are where are Gary and Jane? And Jane, what? Algo le hace falta ahí. Dijo where or what, Juan? No le escuché bien. Where are Gary and Jane? Okay, perfect. Ahí estamos bien. Selena. Creo que se nos fue, Selena. No está. No, no está. Ok, le, le, le va a ayudar entonces. Veamos, le va a ayudar. Rose, ok, Rose, number five. Vamos con la number five. Usted va a ser B, eh, Rose. Ok. Uh -huh. Rose, uh -huh. where, where are Gary and Jane? They are in the yard. Eh, what, what are they doing they are playing baseball ok, perfect guys vamos entonces con la siguiente imagen les voy a preguntar a cada uno ok, let's see, Yvonne what is Miss Baker where is Miss Baker where is where is she she is she is cafetería she is cafetería no sé. She is in. Ah, she is in cafete, cafeteria. Yeah. In the cafeteria, yeah, very good. Ah, okay. okay, good. Thank you, Yvonne. David, what is she doing? The number six. It's number six. What is she doing, Miss Baker? Uh, she she doing she is doing no she is drinking milk. Yeah, right. She is drinking milk. Perfect. Ok. No nos olvidemos del verbo to be, right? Si no le agregamos el verbo to be, está incorrecto. Y siempre tengamos en cuenta las preposiciones. Si decimos, por ejemplo, she is cafeteria, vamos a decir que es la cafetería, right? Entonces tengamos cuidado con los, las preposiciones. Ok, good. Let's continue. Vamos a dejar este para practicar y vamos a continuar con esta activity. Vamos a ver un video. We're going to watch a video about the activities they are doing. Si podemos tomar un screenshot de esta actividad, porque vamos a ver el video, right? Para que ustedes me ayuden to answer the activities. Let me know if you are ready. Me indican si ya le tomamos captura, Chris. Can? Yes. Okay, good. So let's go with the video. Se puede ser un poquito más pequeño. Más pequeña. Si quiere, se las comparto en, en el grupo de, 
de WhatsApp para que permitan. Sí, gracias. Give me just a second. Mm -hmm. Let's see. Aquí está. Okay, so let's watch the video and we complete that part. Okay, no sé si pueden ver. Pueden, no sé si yes, ver. Sí. Yes, can you see? Okay, perfect. There it is. Hey, Kate, it's Peter. Hi, Peter, how are you? Fine, thanks. <laughs> Actually, I'm bored. I'm studying, and it's no fun. What are you doing? I'm babysitting. Babysitting? Who? I'm at my neighbor's. I'm babysitting Lindsay. You are? Yeah, we're playing, and I'm having fun. Oh. <laughs> oh actually, she's waiting for me. Um, well, I have to go. Talk to you soon, Peter. Yeah, sure. Oh, Peter? Hey, Doug, what's up? I'm with my girlfriend, Melissa. Is everything okay? Yeah. I'm with Melissa and her parents. Oh, how's it going? Okay, I guess we're having dinner together. Nice. It's ready. I'm coming. Uh, I have to go. I'll talk to you soon. Good luck with Melissa and her parents. Thanks. Thanks a lot. I'm studying. <laughs> you're not studying, you're sleeping. <laughs> okay, okay, I'm sleeping, but I'm studying too. What are you doing, Emmy? I'm hanging out with Ivan and Carla. Really? Sounds like fun. Yeah, we're watching movies at my place. Are you busy? <sighs> well, I'm studying for a test that I have on Monday. We're making popcorn. Uh, what time is it? It's 20 after nine. Ivan is ordering a pizza. Okay, I'm coming. Okay, guys, so let's try to answer. Vamos a tratar de responderlas. Okay, um, let's see. At the beginning of the video, it's que hora? Son las siete, right? What about number two? Peter, Peter is study at home or at school? At home. At home? Yes, at home, right? Okay, let's see. It's going to be at home. Okay, good. What about Kate thinks babysitting is fun or isn't fun? It's fun. It's fun. It's fun. It's fun, it's fun yes. Peter calls dog at a que hora? 
25. Eight or oh. seven. What do you think, guys? Eight. Eight, 25. Everybody is sure? Estamos todos de acuerdo con esa? Yes. Mm. Seven. Okay, some of you say nine. Okay, okay, la respuesta is 825. Yes, that's right. Okay, <laughs> <laughs> number five, right? Doug is having dinner with his grandparents or at his girlfriend's house? At, at his, his girlfriend's girlfriend house. house. Girlfriend's house, yes. Amy calls Peter. A qué hora? Amy calls Peter. A qué hora? What time? Nine twenty. No, eight. Eight twenty. Eight twenty. Eight. Uh, nine twenty. Nine twenty. Nine twenty. Okay. Only Juan says nine twenty, and the others, the demás. Nine twenty or eight twenty. Eight. Eight twenty. Eight twenty. Ok, parece que nos ha ganado Juan este día. It is 920. Yes. Ok, very good. Ok, Amy, Ivan, and Carla are at Carla's place or Amy's place? Amy's place. Yes, right. Amy's place. And Amy, yes. Ivan, and Carla are making what? Pizza or popcorn? Pizza. Pizza. A pizza. Popcorn. 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 Yes, popcorn, popcorn, ok, <risa> ahora vamos a ir al siguiente exercise, right? este sí es, es el que a mí en lo personal me gusta más porque podemos eh, poner atención a lo que ellos dicen, right? vamos a escucharlo, esta vez no lo vamos a hacer con subtítulos, sino que eh, lo que vayamos <risa> comprendiendo, right? así que Ok, let's see what happens. Les comparto uh, the, the exercise y lo vamos a hacer here, right? Lo vamos a hacer acá. Okay, let's see. Veamos, aquí está. Ok, ¿me indican si ya lo tenemos, please? Yes, teacher. I got it, got it. Okay, let's go. One more time, right? Where is it? Aquí está. Okay, there it is. Okay, veamos. Okay, so let me know. Ready, guys, to listen? Ready. Okay, good. Let's go. Hey, Kate, it's Peter. Hi, Peter, how are you? Fine, thanks. <laughs> Actually, I'm bored. I'm studying, and it's no fun. What are you doing? I'm babysitting. Babysitting? Who? I'm at my neighbor's. I'm babysitting Lindsay. You are? Yeah, we're playing, and I'm having fun. Oh. <laughs> oh actually, she's waiting for me. Um, well, I have to go. Talk to you soon, Peter. Yeah, sure. Oh, Peter? Hey, Doug, what's up? I'm with my girlfriend, Melissa. Is everything okay? Yeah. I'm with Melissa and her parents. Oh, how's it going? Okay, I guess we're having dinner together. Nice. It's ready. I'm coming. Uh, I have to go. I'll talk to you soon. Good luck with Melissa and her parents. Thanks. Thanks a lot.
<clears throat> From the legendary vault of Hollywood. Uh, hello? Hi, Peter. It's Emmy. Um, are you okay? I'm studying. <laughs> you're not studying, you're sleeping. <laughs> okay, okay. I'm sleeping. But I'm studying too. What are you doing, Emmy? I'm hanging out with Ivan and Carla. Really? Sounds like fun. Yeah, we're watching movies at my place. Are you busy? <sighs> well, I'm studying for a test that I have on Monday. We're making popcorn. How? Uh, what time is it? It's 20 after 9. Ivan is ordering a pizza. Okay, I'm coming. Okay, guys, so tell me how many, how many did you get? Quantas, quantas pudimos eh, contestar? How many? Mm -hmm. okay, six. Six, okay. Five. Okay, five, okay. Eh, la mayoría se encontraba al final, si se fijaron, al final del, del, del video, right? Okay, vamos a ver entonces the answers, pero vamos a hacerlo together. Okay, let me. Casi al final del video se encontraban las the answers. Okay, so let's do it here. Okay, it says, hi, Peter. What is the answer in this one? Hi, Peter. It's, uh, are you okay? Mm, it's, hi, Peter. It's okay. It's Amy, right? Okay. Y luego le dice, um, what is the next? Okay? Yes. Are, you, are okay? you okay? Are you okay? Yeah. And Peter says, ¿qué dice Peter? I'm, I'm studying. studying. Yes, I'm studying, right? Mm -hmm. I'm studying. Uh, ¿Y qué dice Amy? Mm -hmm. ¿Qué dice Amy? Later. Not studying. Amy. Como you yeah. are not studying. That's right. You are not studying. Y la siguiente, and the next one. You are sleeping. You are sleeping. Yes, right. You are sleeping, right. And uh, the next one. Okay, okay. I am sleeping. sleeping. Mm -hmm. I am what? Sleeping. I am sleeping, right? Okay, I am sleeping. Okay. But, but, but I am a study. Mm. Let's see. Mm -hmm. You are not studying, you are sleeping. Okay, okay. I'm sleeping, yes, but I'm studying. Okay, good. Okay, I'm sleeping, but I am also studying, right? Okay, the next one. Two. Mm -hmm. Y la siguiente, the next one. What, what, are, you doing, Amy? what are you doing, Amy? Yes, what are you doing, Amy? I am hanging out. I'm, I am hanging out. ¿Cuál sería la palabrita? I am hanging out. Estoy with. saliendo. Yes, exactly. With, with my friends. With Ivan and Carla. Y Peter, ¿qué dice Peter? ¿Qué dice Peter en esta parte? Ok, él dice really, right? Really? Ok, really? Sounds like fine. Yes, we are. We are watching movies. Watching movies. Yes, right. At my place. Y la siguiente sería you busy. Are you busy? Are you busy? Yes, are you busy? Very good. Then we have, well, I'm studying for a test that I have on Monday. Monday. Yes, that's right. It's going to be for Monday. Then we have, we are making. We are making. making, yes, making popcorn. Y la siguiente, what? Time is it. 
Yes, what time is it? Luego le dice, it's... It's 9.20 at 9. It's... It's 9.20 at 9. It's... Uh, alguien escuché... No, no, no entendí muy bien. It's... Night, parece yes. Que it's 20. Muy bien. It's 20 after 9. Pasan 20 de las 9, right? Ivan is... It, it, uh, ordering, order, yes. Ordering pizza. Ordering, yeah, exactly. It's ordering pizza. Okay, and the last one. Okay, I'm... Okay, I'm coming. I'm coming, right. Okay, I'm coming. Very good, guys. Okay, bastante bien hicimos, you know. Ya no necesitamos okay. el script, right? Okay, let's continue. Continuemos entonces. Este día vamos a hacer un review también de lo que vimos el día de ayer acerca de los present continuous, right? Vimos eh, que necesitamos el subject, we need the subject, and the verb to be, and the verb with ing. Las contractions, que es la contracción que hacemos con el verbo to be. Ahora en la forma negativa, lo único que vamos a hacer es agregarle el not después del verbo to be. Nada más. Por ejemplo, no estoy estudiando. I am not studying right de la forma contractada I'm not you are not or you aren't right entonces ahí están como las dos formas there we have the two ways right of contractions when we have negative statements ok no sé si hay dudas básicamente estamos como jugando con el verbo to be right para hacerlo en negativa ok questions no sé si hay dudas Questions? No? no. Ok, estamos good entonces. Ok, perfect. Ok, entonces vamos a seguir con las reglas, right? Estas reglas sí, si las podemos copiar y aprendernoslas, es much better. Ok, entonces vamos con los verbos con ing. Tenemos que a la mayoría le vamos a agregar ing, ¿verdad? Tenemos el verbo talk, talking, say, saying, go, going. Cuando un verbo termine en E, vamos a quitar la E y le vamos a agregar ING. Por ejemplo, live, living, right? Make, making, and write, writing. Esta regla nos dice, por ejemplo, en el sonido. Por ejemplo, usted acá se fija que termina en E el verbo, pero no, no la pronunciamos. Entonces, cuando tengamos ese caso, podemos quitar la E y agregarle ING. Por ejemplo, nosotros pronunciamos live, ¿verdad? No, no se escucha la E. Entonces, cuando no se escuche esa E, aunque esté escrita, le podemos quitar esa E y le podemos agregar ING. Tenemos eh, los siguientes casos, el, el verbo be, being, el verbo see, seems. Eso lo le vamos a agregar ING. No sé si hay dudas con estas dos reglas. No questions. No. Ok. No, teacher. Ok, good. Entonces tenemos el verbo eh, lie, right? Le vamos a cambiar eh, la E por la Y, right? Ok, let's, let's continue with the next one. Tenemos sit, el verbo sit. Por la razón que termina en una consonante y una vocal, la vamos a duplicar, right? La letra, sitting. Tenemos el siguiente, putting and getting. Quizás se va a duplicar la consonante. Ok, tenemos el verbo grow, fix, and saying. And say, que solo le vamos a agregar ing, ¿verdad? Como el verbo study también. Luego tenemos el verbo begin, que le vamos a agregar. Le vamos a duplicar la consonante, beginning. Y los demás casos que son los normales. Listen, listening, travel, traveling, visit, visiting. Ok, no sé si hay dudas acerca de las reglas. Más que todo es de aprendérselas, right? No questions? No questions. Ok, good. Ok, entonces tenemos el vocabulary que vamos a estudiar cuando tengamos el presente continuo. ¿Qué palabras yo puedo utilizar con el presente continuo? Con una acción que estemos realizando en este momento. Por ejemplo, podemos utilizar now, podemos utilizar this week, 
at the moment, this semester, tonight, this month, today, this year, this morning, afternoon, and evening. Estas expresiones las podemos colocar al principio o al final. Por ejemplo, I am working right now. Podemos utilizar al principio o al final. Ok, esos son los únicos dos formas que, como podemos con, colocar las expressions. Ok, vamos a ver ahora cómo podemos identificarlas con el simple present. Por ejemplo, cuando estemos utilizando el simple present, la mayoría vamos a utilizar estas expresiones. Por ejemplo, always, every, often, normally, usually, los adverbios que ya vimos. Ahora, cuando estemos utilizando el progresivo, estas palabras nos van a indicar que estamos utilizando ese tiempo. No sé si hay dudas. No questions. Can you repeat? Uh, Not the yeah, último. Okay, the last part. Okay, eh, les decía que cuando tengamos, por ejemplo, el presente progresivo, el que estamos viendo, que le agregamos ing, vamos a tener estas expresiones. At the moment, at this moment, today, now, right now, listen and look. Las que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, right now, esas son las que vamos a utilizar con el presente continuo. Cuando tengamos el simple present, por lo general, utilizamos los adverbios. Always, every, every day, often, normally, usually, and sometimes. Esto nos va a servir para identificar qué tiempo debo de utilizar. Por ejemplo, eh, si yo, imagínense que tengo yo el ejercicio eh, y ver, digamos, para y ver. Y tengo acá el verbo study. Entonces al final me agregan, por ejemplo, la expresión at this moment. ¿Qué tiempo voy a utilizar? ¿Voy a utilizar is study o voy a utilizar studies? ¿Qué voy a utilizar? Study. 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 Ajá. Is Study, ¿verdad? Study. Entonces sería is study. ¿Por qué? Porque tengo la expresión at this moment. En este momento, y Beth está estudiando. Teacher, ¿sería study, study o study? Studying, studying, studying. Studying. Okay. Studying. Ok, entonces eh, acá lo que tenemos que ver las expresiones que tengamos. Esa nos va a indicar qué tiempo debemos utilizar. Ok, si el presente simple o el presente continuo. Ok, no sé si hay dudas. No, Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlos, right? Por ejemplo, el simple present, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Lo vamos a estudiar en habitual situations, en rutinas. El presente continuo con acciones que estamos realizando en este momento. Con cosas que sean ciertas también en el caso de scientists do experiments, algo que ellos siempre hacen, right? En el caso que ellos están haciendo algo en este momento, si sí, vamos a utilizar el progresivo, are doing. Y esa sería como la diferencia. No sé si hay dudas. No questions. Ok, good. Ok, entonces hay ciertos verbos que no los podemos utilizar con el presente continuo. Eso sí es muy importante. No podemos utilizar, por ejemplo, believe. No podemos decir I'm believing. No, solo se dice I believe. El verbo like, no podemos utilizarlo como continuo. El verbo prefer, want, depend, love, know, remember, forget, mean, need y understand. No podemos utilizarlo con el continuo. Es decir, utilizando el ing, el ing. 
Ok, no podemos decir, por ejemplo, she isn't understanding. No podemos decir eso. Tenemos que decir, she doesn't understand. Ok. No podemos decir, eh, I am forgetting. No. ¿Por Ese qué? verbo no. That is the rule. We don't. Okay. No podemos utilizarlo. Bonito. Yes, yes, that's English, right? <laughs> Aunque en español sí leíamos como sentido, ¿verdad? Pero en inglés lo podemos utilizar como el simple present. Se puede traducir de esas dos formas. Uh -huh. Y para conjugarlo, teacher, eh, eh, por ejemplo, eh, el ejemplo que el compañero puso, forget, eh, decir, olvidando. Uh -huh. Entonces vamos a decir, she doesn't forget or I don't forget. Ok. Lo vamos a utilizar en, en el presente simple, en el simple present. Uh -huh. Esos son los únicos verbos que no los podemos utilizar, right? Ok. Hay que okay. aprendérselos entonces, Tisha. Eso hay que aprendérselos. Porque a veces en, lo podemos decir, ¿verdad? Porque en español, o sea, sí... Si, le llamamos como sentido, pero en inglés no se puede utilizar esos verbos. Por ejemplo, I'm liking, no. I'm liking no podemos decir, ¿verdad? Y para decirte necesito en este momento, como está el need, ¿verdad? Ok, sería I need you in this moment. Mm. Uh -huh. I need you in this moment. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Ok, there you have. Ok, vamos a hacer, vamos a practicar entonces this, voy. Podemos utilizar el simple present o el present progressive, por ejemplo. Tenemos this, ¿cómo podemos conjugar el verbo be en este caso? Con el simple present, por eso es bueno que el simple present ya lo hayamos estudiado, right? Que ya no tengamos dudas con eso, porque acá sí lo vamos a estar utilizando así, ¿verdad? A identificarlo. Ok, ¿cómo nos quedaría entonces? This. This is Mark. Ok, this is Mark. Muy bien, this is Mark. No podemos decir eh, this is being Mark. No, right. This is Mark. Ok, he. Tenemos el verbo where. ¿Cómo lo vamos a conjugar? Con, We are. Um, he, is are. He, he is wearing a, a teacher. Yes, he is wearing, muy bien, he is wearing, en este momento, right? Él está usando a t-shirt, en shorts today, en este momento. Vamos con la siguiente, it, nos quedaría it's or is eating. He, he is eating, eating. eating. Ok, tenemos, recordemos la expresión at the moment, ¿verdad? Que nos está indicando. En este momento, entonces sería he, he, is, eating. he is eating an apple at this moment. Apple. La siguiente. At, uh, an apple at the moment. Uh -huh. Exacto. Tenemos entonces el verbo like. Mark is liking or Mark likes. ¿Cuál sería la opción? Mark likes. Mark likes. Mark likes. Mark likes, exacto. Ok, Mark likes. Ok. ¿Cuál sería en la siguiente? He some every day. ¿Cómo nos queda ahí? Eats. Ok. He eats. He eats, he eats some. algo que él hace, ¿verdad? Habitualmente allá. Ahí estamos aplicando los adverbios de frecuencia. He eats some every day. Mark, ¿cómo nos quedaría el verbo no? Uh -huh. Mark. Mark knows. Sería Mark knows o Mark is knowing. ¿Cuál sería? Mark is knowing. Is knowing. Mark is knowing. Mm -hmm. 
¿Y qué pasó con la regla? Mark knows. Exacto, no podemos decir is knowing, right? Ok, ok. okay por eso debemos aprendernos esto, right? Esta es, esto es importante, right? No podemos decir is knowing. No, entonces sería Mark knows. Knows. Mm. That apples, ¿cómo nos quedaré acá? Behind. That, that apples are good. Is, apples behind good for the... That apples are, ¿verdad? Porque es plural. Yeah. That apples are good uh, for, are, are good his, for his, his health. Ok, there you have. Ok, entonces, yes, right. No sé si hay dudas, questions. No questions? No questions? No? No, teacher. No, teacher. No. Okay, perfect. Okay. Entonces tenemos acá the answers, right? He eats, likes, is eating, and is waiting. Just to make sure. Okay, now we are going to work in the breakout rooms. Vamos a trabajar en los siguientes ejercicios. The first one, what we are going to do is that you are going to describe the picture using the words you have here. So, for example, number one says, Fatima, we're going to see what is Fatima. Fatima, Fatima. Okay, what is Fatima, guys? Can you tell me what Fatima is? What is Fatima? Um, Fatima is uh -huh. testing. Her friend. But where, where is she? What is she? What is she? Is she in front next Her to friend. where? What is she? Next to Pedro. Uh -huh. It's between, next to? between between the Pedro and Yami. Okay, she is between Yami and uh, Peter, right? And it is next to Yami, right? Okay, entonces vamos a utilizar el presente progresivo de acuerdo a la descripción que tengamos ahí. Recordemos que donde dice not, lo vamos a hacer en la forma negativa, right? Los invito a que eh, lo hagamos, si lo podemos hacer de la forma contractada para que vayamos practicando esa parte. Y luego vamos a identificar si es el presente okay. continuo o si es el present, el simple present. Les comparto los ejercicios. No sé si hay dudas, guys. You can ask. No questions. Tengo la duda de qué hace Pedro con su lapicero. <risa> Porque se ve como que lo tiene en la boca. <risa> ok, ok, ok. No tenemos ningún Peter. Está pero... Mordiendo su lapicero, creo que está. <risa> Oh, Peter, right? Oh, you said Peter. Ah, no, Grace. Okay, let's go, guys. Let's go, entonces, to the breakout rooms. Y trabajamos esto in pairs. Okay, let's see. We are five. Okay, let's go. Hello, Carmen and Benjamin. Hey, Carmen. Hello, Carmen.
living. Well, ladies, questions? Tenemos dudas? Questions? Yes, teacher. Hello. Tell me. Mm -hmm. En la regla, ¿verdad que, bueno, en la primera parte? La primera eh, parte. ¿Verdad que cuando las palabras terminan en E, algunas solo se les agrega la D, ¿verdad? No. No, en todas íbamos estamos? a cambiar a ING. ¿En cuál, en, ¿En cuál parte estamos? Eh, Por ejemplo, en la primera. En la primera, donde están Pedro, Carlos, Ana. Ajá, Peter. Uh -huh. imagen? Sí. Vaya, Bye. tengo una pregunta. Cuando dice, Jamie is not smiling, ¿sería smiling o smiling? Smiling, ok. Ahí sí le tenemos que quitar la E, ¿verdad? Y cambia a ING. A ING, ajá. Ok, y en la de María, sí es started, ¿verdad? O es ¿Siempre? O started. Tenemos que quitarle la E, ¿verdad? O sea, que es siempre ING. Con ING, sí, siempre. Mm. Pero debemos de aplicar bien las reglas. Por ejemplo, si una palabra, si un verbo termina en E y no se escucha ese, ese, ese sonido de la E, ahí sí podemos quitar el, el caso de la, del, del verbo smile, ¿verdad? Como right. Right, exacto, sí. Uh -huh. Todos esos verbos que terminen en E, pero hay ciertas excepciones. Mm. Uh -huh. Ok. Y de ahí en la segunda parte, que es de llenar las oraciones, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Perdón. Tenemos que identificar si es el presente simple o es el presente continuo. Y de acuerdo a eso, conjugar el verbo. Poner si is. He is, are, y así. Depende. Estoy de, un ajá. poco confundida ajá, en eso. Vale, la primera dice, this is Mrs. White, ¿verdad? Ajá. Nos quedaría, she is, she is a primary teacher or she is being a primary teacher. ¿Qué sería ahí? Mm, ajá, con el be. Uh -huh. She be a primary teacher. El, el verbo es el verbo be, ¿verdad? El que está en paréntesis uh -huh. es el be. Ese es el que tenemos que conjugar. ¿Cómo nos quedaría? ¿Sí? She is. Muy bien. She is, hasta ahí, ¿verdad? She is a primary teacher. Yes. Tenemos el siguiente verbo, teach. teach. ¿Cómo lo vamos a conjugar? ¿Con ing o sin ing? Mm. Se le puede agregar la S, solo teach. English. No, no, creo que sí tendría que ser ING. Él está diciendo que es con ING. Ay. No, porque está hablando de ella, ¿verdad? So... Sí, sí. No, pero no. Espérenme. Ok, ok. ¿Cómo nos quedaría, Vigoina, entonces? ¿Sí? Teach. English. Mm. O solo teach directamente, sin la S. ¿Cuál es la regla? Cuando tenemos she, he, it, ¿qué pasa? No me recuerdo si se le agrega o no se le agrega. Uh -huh. <risa> ok, ok, revisemos, revisemos. A ver, ¿Se le agrega ese? ¿O no? ¿O qué no. más se le puede agregar? Sí, la primera sí le agrega. Como tenemos he, she, it, sí se le va a agregar S, ¿verdad? El verbo. Pero en este caso, como el verbo termina en H, le vamos a agregar E, S. E, S. She teaches English, Maths, and Geography, right? Okay. ¿A, ¿A qué letra se le agrega, perdón, ES? Uh -huh. Se le agrega a los verbos que terminan en H, en C, en S, en X. Eh, sí, a eso se les agrega. Ok. Uh -huh. Y a los otros dijo que era solo la S. A los en demás. En este caso, ¿no? algunos... Le vamos a agregar ING, como por ejemplo, ahí abajo eh, dice study, sería studying. 
Sí. O todo depende de cabal el verbo. Todo depende del contexto, Grace, en este caso. Uh -huh. De las palabras que tengamos. Por ejemplo, hicimos la segunda con Abigail y me decía que era teaches, ¿verdad? Teaches, uh -huh. she teaches English, maths, and, ge and geography. Luego tenemos at the moment, she. ¿Cómo nos quedaría ahí? ¿Sería el presente continuo o sería el simple present? Creo que el simple present solo quedaría teach. Tendría que agregarle ese siempre. No, no. Solo si teach. No. Y let me share. Okay. Salí sin querer. Pues no era Grace que nos abandonó. Yo dije nos abandonó porque somos copaditas y no entendimos. Ah, oh, no, Grace, usted sí que es mala. ¿no? <risa> Vaya, entonces eh, siempre tenemos que ver qué palabras tenemos antes, qué palabras tenemos después. En este caso, si se recuerdan que vimos en la presentación, ¿cuáles son algunas palabras que me identifican el simple present o el presente progresivo? En este caso tenemos la palabra at the moment. Okay. Siempre que tengamos estas palabras, at the moment, in this moment, right now, vamos a utilizar el ING. ING. Mm, ok, así que revisemos esas palabras, pero también no solo eso, sino que también tenemos que leer como el contexto para ver qué, cómo de lo qué vamos. trata. Sí, así es. Sí, porque por ejemplo, okay, abajo a veces podemos dice, encontrar esas ella... palabras. Uh -huh. Vive en Londres. O sea, o sea, está hablando en, o sea, en este momento, o sea, como ahorita, vea. Entonces ahí sí tendría que cambiar a She Lives, eh, solo se le agrega a ese, ¿verdad? Así es. She Lives en Londres. Uh -huh. Bueno, ahí okay. voy a seguir llorando, tratando de conjugar. <risa> <risa> ok, pero vamos bastante bien, vamos bastante bien, así que, don't worry. Okay, thank you, ladies. Let's continue. Hello, boys. How are you? How is everything going? Tell me, please. Questions? Hello, teacher. Are we good? Todavía no falta la segunda parte de ah, okay. la segunda parte. <laughs> la segunda. <laughs> ok. Entonces, si hay dudas, ¿cómo vamos? ¿Estamos eh, bien? Ah, pensando que nos, va a que nos va a corregir bastante porque nos estamos confundiendo oh, todos, wow. pero así ah, vamos a aprender. Así <laughs> es, así es. Ok. ¿En qué, ¿En qué tenemos dudas? ¿En qué parte estamos? Do you have Ay, en, la en, en la segunda imagen. Ajá, en la segunda imagen. Con el simple, con el con el simple and present continuous, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿cómo llevamos la primera, la primera oración? La primera oración la tenemos, uh -huh. this is Mrs. White, she uh -huh. is a primary, primary school teacher. Primary school teacher, yes. Vamos bien. Uh -huh. Y ahí le ponemos, she, she teach English, math, en geography. Ahí nos vamos a detener. Y ahí sí necesito que repasemos el simple present. Ok. ¿Qué mm. pasa? Aquí tenemos que aplicar todas las reglas que hemos estudiado. Ok. Tenemos she, ¿verdad? Uh -huh. She teaches. She teaches. Muy bien, Benjamín. Le vamos a agregar es. Mm -hmm. Es. Si no le agregamos esa es, está malo. Pero, pero nosotros lo, lo cambiamos a la siguiente línea, donde, porque allí sí dice moment. Dice, eh, ah, no, pero, pero lo que siempre, siempre es, es simple. Ajá. Sorry, guys. Sorry, sorry. <risa> Era, algo. 
Ella nos que... abandonó, dijo. Nos abandonó. Nosotros... <risa> <risa> ok, sin querer, me otra vez. Lo tenemos. She teaches, teaches, teach. Ajá. She teaches. English, math, and geography. Ajá, en geography. At the moment, at the moment, she is teaching math. Math, math. Eso está muy bien. Exacto. Así. Ah, Pero tenemos... donde tenemos un, un pequeño problemita. Ajá. Vamos a ver dónde era, Benjamín. Eh, mm. ah, vale. ah, por ejemplo, acá dice de el have. negativo. <ríe> el negativo donde dice de no saben. Nosotros lo tenemos, haven't, pero no sé si así es. Not they, haven't. Haven't, uh, they haven't any pets. Mm. Because... El simple present, no. Estamos fallando mm. en el simple present, guys. Ay, ¿cómo es? <risas> el, las relaciones del simple present, esa, esas las estamos, las estamos, tenemos que repasarlas. Pero oh. si, no es solo contractado que lo estamos haciendo. No, no. Se, contra, se, se hace la forma contractada de not having. No, no. They don't have. That's right. They don't have any pets. Mm. Ah, ya me he olvidado esa parte. Sí, ok. Sorry. Mm, Juan. <risa> Cosita. Cosita, detallito. Sí. No, no importa. Ah, para eso es en ese negativo es que teníamos una duda bien grande nosotros. Ok, entonces, I let you work, guys. Vamos bastante okay. bien. Vamos bastante okay, bien. Thank okay. you, teacher. You're welcome. See you soon, guys. Hello, Karina and Rose. ¿Cómo vamos? Questions? Teacher, justo a tiempo, teacher. Ahorita estamos eh, con una duda. En la parte donde dice que she plans to do some serious shopping. ¿Es así o es planning? ¿Dónde está? ¿En el, seg en el segundo eh, párrafo? En el segundo párrafo. Ok. Aquí, Aquí tengo me... duda. Podemos, fíjese que en ese caso podemos utilizar las dos. Ah, ok. Uh -huh. Pero en ese caso sería is planning, ¿verdad? Is planning, yes. Is planning or plans, right? And they say, I the moment she plans or planning. Planning. She is planning. Uh -huh. Ok. Está bien, así entonces. Se puede usar las dos. Okay. Podemos, quizás me fuera más que todo con is planning, is porque planning acordémonos que el presente progresivo lo podemos utilizar para hacer acciones a futuro, ¿verdad? She is planning to do some serious shopping. Okay. Ella está como planeando hacer algunas compras. Entonces también, o también el otro, es también aceptable. Ella planea también hacer algunas compras. Okay. Y lo demás, ¿cómo vamos, chicos? Me están fallando en el presente progresivo. Las reglas no me le están aplicando. Veo que les hace falta el verbo to be. Me están utilizando el, el progresivo. Uh -huh. Tiene razón. Uh -huh. Exacto. Ok. Sí, todavía. Creo que le está, 
Ok, creo que ahí tenemos problemas con Karina. Ten creo que tenemos problemas con el internet, Karina. Casi no se le escucha. Uh, sí, por ejemplo. Ok. Mm, veamos, no sé si hay otra duda, Rose, en Karina. Mm, no creo que no, teacher, por ahorita. Por mi parte, no sé, por Karina. Ajá, Karina, no questions, Karina. Sí, creo. Hola, hola, Karina, no questions. Tenemos, creo que tenemos problemas, Karina, ahí con... Ya estoy aquí. Ok, ok. Ok, ok. No sé si ¿Me escuchan bien? Se le escucha cortado todavía, Karina. Oh, sí, es que el internet está muy horrible. Ok, ok, no problem. Take your time and uh, si tienen preguntas, let me know. Ok, okay continue, continue. Thank you, teacher. Hello, Carmen and Yvonne. Did you finish? Ya terminamos. Did you finish? No, teacher. Ok, no sé si hay dudas, questions. Eh, sí, una, una pequeña duda. En, uh -huh. la, en, la, en el siguiente ejercicio, uh -huh. ando un poco confundida, teacher. ¿Qué vamos a hacer? Vaya, ya le comparto. Ok, aquí está. Bien, en este lo que vamos a hacer es identificar si lo vamos a hacer con el presente simple o si lo vamos a hacer con el presente continuo, ¿verdad? El que le vamos a agregar ING. Entonces, vamos a leer el párrafo y vamos a identificar qué tiempo vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos la, la, la primera oración. This is Mrs. White. Vamos a utilizar, ¿cómo lo podemos conjugar el verbo be? She, she is, uh -huh. she is. Sí, ¿verdad? Sí, así está bien. Y las palabras que están en, entre paréntesis son las que vamos a tomar como base para hacerlo. Exacto, es el verbo que vamos a utilizar y lo vamos a conjugar, ya sea en el simple present o en el presente continuo, que le vamos a agregar ing y el verbo to be. Ok, uh -huh. y en la siguiente oración tengo una, un, tengo duda, este, uh -huh. sería she, teach o teaching. Ok, eh, sería, ok, ¿qué me indica a mí si es presente simple o si es presente progresivo? Tengo sí, que fijarme bien en las expresiones, ¿verdad? Por eso las estudiamos, las expresiones. Okay. Tengo at the moment, significa que en este momento, por el momento, sería she is teaching, ¿verdad? Con ing. Ah, okay. Entonces le voy a agregar ING. She is teaching. ING. She is teaching math. Por el momento está enseñando matemática. Ok. Uh -huh. Y en la, en, la, en la oración antes de la que usted acaba de mencionar, uh -huh. sería igual, ¿verdad? Mm. Ella enseña. Ajá, ella enseña. ¿Cómo uh -huh. podemos traducir ella enseña? ¿Qué tiempo sería? Sería presente simple. Exacto, Ivonne. Entonces sería she. She. Ay, es que estoy confundida. No sé si es uh -huh. she is teach. Con uh -huh. S al final. Con S. Entonces nos quedaría she teaches, ¿verdad? Teaches. Oh. Teaches. Si decimos ella está enseñando. Ajá. Si queremos hacer eso, sería el otro, el presente continuo. Sería si is teaching. Ah, ok. ¿Eh? Comprendí, teacher. Ok, got it. Perfecto. Well, no sé si hay dudas, Carmen. No, teacher. Gracias. Ok, perfecto. Let's continue. Hello. I don't know if you have questions, boys. Questions? Yes. 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 In this moment. Justo tiempo. Tenemos duda acá, por ejemplo. The cheese plan to do some serious shopping. Sí. Sí. Will be 
she is planning or she plans. Ok, sería, acordémonos que el presente progresivo también lo podemos utilizar para hablar de eh, actividades que vamos a hacer como en un futuro, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué, ah. ¿qué sentido nos da esa, esa oración? She is planning. Exacto. She is planning to do some serious shopping, right? Uh -huh. Ok, no nos olvidemos Sobre... de aplicar las reglas, right? Uh -huh. Eso eh, es lo que estamos como practicando porque... Tratando. <risa> Pero uh -huh. en planning es doble N. Es double N, yes. Ok. Ok. Vamos bastante bien. We are pretty good. Can you see? Yeah. Mm -hmm. Okay, very good, guys. I'm impressed. Very good job. That's the way we have to do the things, right? Congratulations, boys. Thanks. I give you a big thumbs. Excellent. Thank you. Okay. Sigamos entonces los últimos. Keep going, keep going.
Okay, guys, hello, welcome back. So let's continue with the activity, right? So les voy a pedir entonces para poder avanzar rápido to take advantage of the time, right? Vamos a hacerlo juntos, together. Okay, so diferente en el chat, las oraciones que, que necesito que me compartan, right? The answers. Vamos a empezar con the picture, right? Okay, number two, no sé si está Ivet. Hello, Ivet. Está Ivet. Está Ivet, me pareció verla. No, no está. Okay. Veamos la number two. Veamos, no sé. Está Ivet. Bien, la number two, entonces me ayuda a Rose. Okay, veamos la number two in the chat box, please, Rose. Number three, me ayuda Carlos. Number four, me ayuda David. Can you help me, David? Number five, can you help me, eh, Abigail? Number six, let's write it, eh, Yvonne. Number seven, Benjamin. Benjamin. And number eight, eh, can you help me? Let's see. Juan, can you help me, Juan? Okay. There. Okay, leo sus oraciones y vemos si hay algo que mejorar. Okay, Pedro is chewing his pen, right? Okay, perfect. Rose. Okay, Yami is not smiling, okay? It's not, it's not smiling. Very good, Yvonne. Okay, ahí le quitamos la E, right? It's not smiling. Okay, another. And and Carrie are talking. Okay, perfect, David. Perfect. Are talking. Muy bien. Okay, Maria. Mary is staring. Mary is staring right at the door. Muy bien. Excelente, Benjamin. The next one. Todavía me hace falta. The teacher is writing on the board. Perfect. One. Perfect. Ok, terminamos las oraciones, right? Easy. Ok, vámonos entonces to the text, right? Okay, ¿Estamos listos with the answers? ¿Estamos listos, guys? Okay, en este sí le voy a pedir ayuda to all of you. Ok, let's see. Let's start. Ok, can you help me? Vamos con la parte 2, part 2, ok? Ok, Carmen, can you help me reading? Y de una sola vez me completa, please. Carmen? Hello, Carmen. Okay, uh, can you help me, Juan? Okay, this is, uh -huh. uh, this is Mrs. White. Uh -huh. She is a primary school teacher. Uh -huh. Muy bien, continue. She, she is teach, no, permítame, she, uh, she teach English, math, and geography. Ok, nos vamos a detener moment. ahí. Vamos a detener ahí. She teach. Ok, she teach. ¿Qué pasa cuando tenemos he, she, it? ¿Qué pasa, guys, cuando tenemos he, she, it? ¿Qué pasa con el verbo cuando tenemos he, she, it? Es que le agrego la S, pero no me la escucha. La E y la S al final. La E y la E. <ríe> sí, pero para que no me la escucha. <ríe> <laughs> ah, sí está agregada. Ah, okay. sí está agregada, ok. She teaches, right? She teaches. Ok, continue. Ahora sí voy a poner atención y lo voy a escuchar. Ok, go ahead. Ok. At the moment, uh -huh. she is teaching math. Ok, ahí lo hicimos con él. Presente. Progresivo, Progresivo, ok, muy bien. Utilizamos el is... Teaching, right, with ING. Okay, continue. Okay. Eh, ver, the moment she ¿Sí? lives. Uh -huh. She lives in London. Uh -huh. And uh -huh. she lives in London. Uh -huh. And is. Okay, and is married. Married to George. Uh -huh. Who is French? Okay, let's stop there. Juan, me ayuda. Okay. Uh, let's see. Benjamin, can you continue? They. 
they vamos por donde they... okay, vamos en they they Aquí, they uh -huh. eh... They, they have, muy bien, they have, they have three children. Muy bien, they have, continue. Eh, y luego dice, uh -huh. they have, eh, they, they have, eh, they all, they are low. Muy bien, ahí vamos a utilizar low, ¿verdad? Love, in ing, uh, but they, animal. but they, <laughs> but they uh, don't have excellent any, any pet because mm -hmm. uh, because they mm -hmm. they living in apartment. They escuché living con ing. Es esa la <laughs> Sí. Because they live, ¿verdad? Sin el ing. Ing, ok. Live in, in, in apartment. Ok. Eh, Mrs. Mrs. Y uh -huh. speaks, speaks. Ah, ok. There it is. <laughs> uh -huh. As well eh, as English. Uh -huh. eh, but, eh, but eh, she doesn't, uh -huh. doesn't teach. Teach. Teaching. Oh, ok, perfect, Benjamín, muy bien. Ok, eh, si podemos, me comparten las, los últimos dos párrafos en el grupo y yo se los voy a revisar ahí. Les pediría nada más que completemos el quiz number, creo que estamos en el number 11, yes, number 11 or 12. No, 12, 12. Ok, completemos el quiz number 12 mientras les paso asistencia, right. Ok, let's continue. Veamos. Ok, veamos, está Carmen Lisset, Carmen Lisset. No, ok, veamos. Karina Araceli, no, ¿verdad? Mencioné que tenía algún problema. Aquí estoy. Oh, ah, ok, Karina Araceli. Sí, aquí estoy. Ah, perdón, Karina. Ya sé que se me haya ido. Sorry. Ok, tenemos que, que ayer, no sé si completamos el 11 y el 12, ¿verdad? Si tenemos tiempo, lo podemos hacer. Ok, veamos. ¿Qué más me hace falta? Hey, María Julia no está. Raúl Otoniel. Raúl Otoniel no está. No está Raúl. Y ya en sí tampoco tengo. Bien. Ok, veamos. Ya estoy viendo que, que están. Bueno, lo voy a ver otro ratito porque no lo puedo ver. Ok. Okay, let me know when you finish. Y si terminamos, you can tell me, guys. Teacher. Yes, Juan. Después de la tarea 10, uh -huh. ahí me tira algo como uno, parte 2, parte 3, eso es. Eh, después de la tarea 10, venía el examen del midterm. No sé si lo hicimos, Juan. Si no, yeah. debe ser esas, esas. Creo que no, por eso es que no lo deja avanzar. Tiene que terminar el, ese examen. Okay. La, la, la parte de la unidad 3, ¿verdad, Lee? Ahorita estamos en el 11 y en el 12, Karina. 
Ajá. Sí. Okay, and if you finish, uh, you can leave the class, guys. Okay, once you finish. Yes, teacher. Good night. Bye. Okay, good Take night, care, Rose. Teacher. Have a good day. See you on teacher. Monday. Okay, bye bye, Benjamin. Yes, Carlos. Good night. Yes. Hello. Hola, Carlos. Oh, no, it's okay. Okay, see you. Bye, bye Yvonne. Teacher. See you. Bye bye, Abigail. See you. Ay, no, si cómo está. <risa> Mire, y yo, yo pensando que era, era Grace, yo en mi mente era Grace la que se iba a quedar. No, ok. Sí. Permítame. Vaya. No sé si tengamos alguna duda, Ivonne. Mm, no, lo único que tenía duda, usted me lo aclaró en, hace un momento y solo quiero confirmar si entendí bien. El, con el simple present es que todavía tenía un poco de duda, pero entiendo yo que cuando estamos en simple present, eh, hablando en tercera persona, se le va a agregar una S, ¿verdad? Al final del verbo. Exacto. Siempre que estemos hablando ya sea de he, she o it, siempre le vamos a agregar S el verbo, a menos que el verbo termine, por ejemplo, el verbo teach, ¿verdad? Si el verbo termina, permítanme un poquito. Ok, aquí se lo voy a escribir. Vaya, por ejemplo, el verbo teach, ¿verdad? Ok, el verbo teach termina en H. Y siempre que estamos en el simple present y estamos hablando ya sea de she, de he o de it, uh -huh. le vamos a agregar el, la ES. Uh -huh. ¿Eh? En el ah. caso del simple present, ¿verdad? En el caso Ajá. del simple present. Uh -huh. Por ejemplo, si el verbo, tenemos el otro verbo que es, ah, este verbo, el verbo fix, el verbo arreglar. Si un verbo termina en X, en H, en S, en C, creo que cuál es el otro, SH también, tenemos el SH. Si un verbo termina en estos, y estamos utilizando el she, el he y el it, le vamos a agregar es. Es. Uh -huh. Esa era la única duda y me la aclaró hace un momento y ahora me, la, me quedó más que claro. Ah, vaya, pues está bueno. No sé si tendrá alguna otra duda, si no, pues. No, solamente. Ah, ok, entonces la dejo descansar, Rose, ok. Ok, bye, teacher. Ok, bye, bye, eh, Yvonne, see you. Descansen, rest a lot, que okay, see you.